Buenas, buenas, Lion, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Yo estoy así, ready, ready, y hoy quiero hacer un video en el cual voy a hablar un poquito de, de mí, claro, cosa que no hago mucho, ¿no? En otro momento de mi vida sí, me, me colgaba con las redes sociales, con Instagram, con Facebook, a hacer eh, reflexiones, pero últimamente estuve muy pinchado y bueno, quería hablar un poquito sobre este viaje, principalmente le quería dar la, las gracias a todos los que me ayudan, me ayudaron a llegar hasta acá, eh, estoy en Colombia en este momento, estoy en, en Bogotá, en San Cristóbal, y bueno, sentía la necesidad esta de decirle que, que estoy muy agradecido con toda la gente que siempre me dona plata, que es, es mucha gente, y a veces me donan mucha plata de otros países de afuera, a veces me donan un puchito, y todo suma que yo pueda seguir eh, mi proyecto, que se, no sé, viajar, conocer otras culturas, eh, hacer amistades por cualquier parte del mundo, pero bueno, también les quiero decir que yo salí desde casa con, eh, con, con ahorros y mi viaje casi estaba cubierto siempre, el 100% que lo tengo cubierto. ¿no? Quiero decirles eso porque no quiero quedar con la sensación esa de que siempre eh, la gente me ve como que estoy mendigando, como que estoy siempre pidiendo, porque en mis redes sociales, en Instagram muchas veces le pongo un link, un link de colaboración, y, pero lo hago porque yo me dedico casi 100% a esto, a ir mostrando lo que voy haciendo, a los videos de YouTube. Y lo tomo como que es una retribución también. Decir, bueno, yo hago contenido y les pongo un link para que me colaboren. El que puede lo hace. Quiero que sepan eso. Como que cada vez que uno me da un apoyo, sepa de que es como valorar el, lo que están viendo. Es eso, ese tipo de eso es mi contenido. Vivo de esto. Por ahora lo voy a seguir haciendo. No sé hasta cuándo, porque estoy con, unas, eh, estoy con unos rollos en la cabeza de... Nada, de, de, de esto, ¿no? De justamente de... De sentirme como que siempre estoy mendigando. Como que siempre estoy pidiendo. Como que la gente me recibe en su casa. Y... y y, y tan pobre, pobre, pobre tipo, que le tengo que hacer la comida, che, pobre tipo. Y quiero que, no quiero que se vea de esa manera, ¿no? ¿no? No quiero que se sienta de esa manera. Y después, bueno, también les quiero contar un poquito que... Eh, también como que tengo un poco de ganas de, de volver a enfocarme, ¿no? El eje de, de mi viaje y, y, y hacerlo por mí. Siento que estoy yendo para cualquier lado, que no sé para dónde ir, como que estoy... ¿No? Y eso, para encontrar ese, ese punto, ese espacio, como que necesito estar solo. Y con las redes sociales se me complica un montonazo, chicos. No saben lo que es para mí tener que siempre estar haciendo contenido. A veces no tenés ganas. Yo soy una persona también que me gusta estar sola, que me gusta estar en silencio. Muchas veces, a veces desaparezco y quiero desaparecer por dos meses, tres meses. Pero bueno, siendo que uno... Que yo vivo ya de esto, digamos, es como que no me, que no me quiero desaparecer. Porque si no estoy yo, va a venir otro acá. Tipo, mi lugar... Eh, tipo, como que nada es irreemplazable, ¿vieron? Y tantos años haciendo este esfuerzo de estar viajando, de estar durmiendo en la calle, pasando frío, calor, como que no quiero soltarlo tan fácilmente. Mejor dicho, me cuesta soltarlo fácilmente. Querer quiero un poco. A veces pienso, digo, ¿para quién hago todo esto? ¿Para, para quién? Si no le interesa a los demás. Eh, ¿Para qué estás contando, haciendo historias y mostrándose la Si al fin y al cabo es mi vida, es mi experiencia. Bueno, son todas cosas que todo el tiempo me están como jugando en contra, ¿no? A mí... Cuando hago contenido, porque de parking no hago. Esto le va a interesar a alguien, esto no, es entretenimiento. Y si es un entretenimiento vacío, que no deja nada, que no aporta, que no le aporta nada a nada, que no le aporta nada a ustedes, bueno, me entendieron. Es como que mmm, no me gusta que sea así, ¿vieron? Y por otro lado, mmm, bueno, acá no tengo algo que quería decirles que era. Acá puse los tiempos míos que ando necesitando mi intimidad, mi privacidad. Claro, también es, es, es otra cosa que me pasó casi en todo el viaje. Llegar a la casa de alguien que te recibe implica eh, interactuar con esas personas. Implica intercambiar, ¿no? Se supone que cuando uno viaja esto es como... ¡Ay, qué hermoso! Tampoco quiero romantizarlo eso. Está bueno, sí, está bueno. Pero también quiero encontrar ese equilibrio que sería... Eh... Ah, está tomando agua la perrita. Les voy a mostrar, miren. Encontrar el equilibrio que es poder estar en donde yo quiera estar y bancándome solo, ¿no? Pagarme un hotel y quedarme mirando la nada. Eso tengo muchísimas ganas. Y me estoy dando cuenta que la mayor parte del tiempo del viaje eh, me lo paso en este, auto, en, en este intercambio con otras personas, quiero decirlo. No, me paso una semana acá, una semana allá, con este, con aquel, y no me estoy permitiendo estar... Conmigo mismo, disfrutando de los momentos. Menos mal que me estoy dando cuenta de eso. No me quiero pasar todo este viaje así, siendo parte de los demás, eh, como recibiendo ese amor que todo, todo me da, ¿no? Amor, amor, amor y intercambio de cosas. Y, y llega un momento que digo, uy, yo me quiero dar amor. Yo quiero 
estar conmigo en este momento. No tengo ganas de estar interactuando todo el tiempo con, 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 con otros seres. A veces, ¿no? Y bueno, es algo que también me está, me está afectando demasiado, demasiado, demasiado. Quizás extraño un poco mi casa. Eh, a la vez no tengo ganas de estar en Buenos Aires. Como que siento que no hay cosas que diga por qué tenga que volver. Pero tengo un espacio físico que era la casa de mi abuelo, en todo caso la casa de mi mamá, y, y como que en ese espacio físico es donde puedo estar siendo yo, donde puedo levantarme, estar en calzones y estar durmiendo hasta las 3 de la tarde si tengo ganas, y sin tener que rendirle cuentas a nadie, y eso lo estoy extrañando un montonazo ya hace rato, hace mucho, hace varios meses que estoy con esta sensación de, de no tener un espacio, mi intimidad, de estar con alguien, mi privacidad, de querer hacer lo que tenga ganas de hacer sin tener que esconderme, a veces, no sé, me quiero arreglar, sacarme estos pelos que me sobran acá o algo, y, me, y lo hago rápido cuando no hay nadie en la casa, y me saco los pelos y los tiro acá para que no se ensucie la casa. ¿Y para qué hago todo esto? ¿Para qué si no tengo la necesidad? Nada, me voy a quedar un poquito ahora acá en soledad para procesar todo esto, y le hago un tour chiquitito por la casa. ¿Les parece? Así redondeamos este video. Bueno, eh, quiero que vean esa vista hermosa que hay por la ventana de San Cristóbal. Es un barrio como en la altura de una de un cerro, de un, de un mirador, no sé cómo decir. Ahora, ahora le voy a mostrar también hasta la puerta. Ah, ¿saben? Les voy a contar algo. Estoy en la casa de Alexis. Es un colombiano que yo lo recibí en el 2018-2019. Lo recibí en mi casa, 2018. Estuvo dos semanas, había ido a, a trabajar, a, yo qué sé, a estudiar algo. Y bueno, cuestiones que estuvo dos semanas en casa. Hola, Gordia, ¿cómo estás vos? Ya no me acuerdo cómo se llama. Les voy a mostrar... De acá arriba, a ver si podemos apreciar este momento. No, entra vos. A ver. Quiero que vean el cerro, miren allá, qué bonito que es. Una belleza. Eh, y para allá arriba también. Uy, me tengo que meter, me tengo que meter. Perdón, perdón. Es que me dijeron no salgas. Me, me dijeron tipo no salgas de la, de, de la casa. Como que es súper peligroso. Y me dio miedo. Y eso es otra de las cosas que también estoy como en un proceso de... De que... Nada, tengo, te, quiero dejar de, de tener que esconderme en el sentido de que de, de adecuarme al lugar en el, que, en el que estoy llegando. Ya estoy estresado también de eso, ¿no? Bueno, los Lions, les dejo un fuerte abrazo. Gracias por haber estado hasta acá. Espero que me hayan fumado. Pero quería que me conozcan un poquito y, y dejarles en claro eso con respecto a, lo, a las colaboraciones que me hacen ustedes. Y, y agradecerles totalmente por todo lo que me han ayudado. Y espero haber cumplido un poquitito, un poquitito de sus sueños también, mucha gente me dice eso, ¿no? Cuando me ayuda, que bueno, estás haciendo lo que yo no pude hacer y nada, eso, como que a veces es una, una responsabilidad, ¿no? Yo la pasé muy bien, hasta aquí, hasta Colombia llegué, la, la verdad que viví tanto que ya no me acuerdo, pienso para atrás, pienso en Paraguay, ¿se acuerdan? Me estuve en Paraguay y parece que fue otra persona eso, pero no, fui yo. Así que, y ahí está la Pochi también, la Pochi también que se merece ya un descanso, ¿no, Pochina? Me calcito, ella quiere, sí, papi, déjame descansar. Por el poche, me bancó tanto ese ser. Qué bello ser, qué bello ser. Te dejo un fuerte abrazo y gracias por todo. Chao.